guys, my oregano leaves. One of the best herbal medicine you can have. Especially sa mga home remedy. Yung may mga simpleng ubo or sipon. Ayan, maganda siya for herbal medicine. Lalo na yung mga ayaw uminom ng gamot at magpadoktor. Ayan, napakaganda niya. Pwede rin siya sa baby. So, recommended siya for all ages, no side effects, sa mga baby, sa mga teens, sa matatanda, lahat pwede siyang inumin. So, sa baby, pwede na yung one leaves. Yung isang dahon lang. Kasi tanda ako before, na mga baby pa yung anak ko. Ganyan din yung ginagawa ko. Kasi ayaw ko silang masanay sa gamot. So, oregano lang. Binabalot ko yan sa dama ng saging and then iniihaw. Tapos kinakatasan ko siya at saka lang nilalagyan ng konting milk. And then yun ang pinapainom ko sa mga anak ko. So ayun, gumagaling naman ang ubo nila. And then ako din ngayon, once na may ubo ako, hanggat maaari ayaw ko rin uminom ng gamot. So ayun, eto lang din ang tinitake ko oregano leaves. So ang ginagawa ko naman, 7 leaves. Ini-steam ko siya and then kinakatasan. Yung katas niya, isinasama ko sa lemon juice. So, yun ang iniinom ko para mawala yung aking ubo. 3 to 5 days, I'm okay. Nawawala na yung ubo ko without taking any medicines. Eto lang, oregano leaves lang. So, napaka-helpful niya. Hindi na natin kailangan gumastos para pumunta ng doktor. Pero yung iba na gusto magpa-doktor, mas okay pa rin, di ba? Sabi nga, iba pa rin yung nagpapa-doktor. Pero sa katulad ko at sa iba na ayaw uminom ng gamot hanggat maaari, herbal medicine lang okay na. So, yan ako. Yan lang. Pwede, mas masarap siya pag haluan ng honey. Kasi as we know honey, maganda siya di ba sa lalamunan. Lalo na yung makati yung lalamunan natin. Ayan, oregano, honey, and lemon. Maganda siya. So, tingnan niyo guys. So, lapad ng dahon, di ba? Ang laki ng dahon niya. Ang lapad. So, sa baby talaga, isang dahon lang na to. Sobra-sobra na. Kasi makatas na to. Isang dahon lang. Ayan. May mga sugi pa siya. So, yan kakat ko siya, hindi mo itatanim ko ulit. Kasi masyado na siya mataas. Para pag nakat siya, pwede pa siya itanim. Mas dadami pa siya. Yan. Nakakatuwa yung dahon niya. Ang lapad-lapad yung kanyang dahon. Nakakatuwa. Sa bagay, pag ganito malapad yung dahon, pwede na rin ang tatlo. Tatlo lang yung steam. Pero mas maganda talaga yung inihaw. Babalad siya ng dahonan sa aling tapos ibihaw. Mas makata siya nyo. Kasi pag inistim parang may ano yung, ano yung tubig, may nahalo ng tubig. So mas maganda talaga inihaw. Pero since chilling lang ang gamit ko dito at wala naman akong dahonan sa aling, nag lang ako. Tapos pwede rin siyang ano, hugasan lang yung dahon tapos irep. Pag nirep siya, kinabukasan, pwede na rin siyang pigain. Makatas na rin siya. Pwede rin to guys, pag nakagat ng lamok. Or yung, pag nakagat ka ng lamok, di ba makati siya? Or nakagat ka ng anong ibang insect? Ano lang siya, didikdikin. Tapos yung katas niya, ipapahid dun sa nakagat ng lamok. And then yung amo ko, last time, nag, ano yung likod niya? Yung parang makati, nagkakati siya. Nag, sobrang dry daw nung skin niya, kaya ganun nagkakati. So, sabi ko, itry niya to. So, yun. Pag umaga, nag ano, ako nito sa likod niya. Pinakatasan ko siya, tapos yung katas niya, ipinapahid ko doon sa likod niya. Ayun po, almost one week yata yun, ganun ang ginagawa namin. So, yun, ngayon, hindi na, nag-stop na siya, hindi na siguro siya nagkakati, hindi na siya nagpapalagay sa akin. Mahirap lang maglaba kasi yung damit niya puti. 
Tapos malalagyan ng oregano. So, ayun. Nano siya. Nagmaman siya. Pero okay lang. At least gumaling naman yung pati niya sa likod, ba diba? So, nagtaka nga siya. Bakit daw? Alam ko yun. Hindi ko lang masabi. When I was in Pinas, uh, syempre, wala tayong pambili ng gamot minsan, ba diba? Walang pera. So, nabubuhay tayo sa mga herbal medicine, lalo na sa mga part na probinsya. Kasi sa amin, ganun. Dahil sa amin sa province, kompleto ako ng mga herbal medicine. May mga sambo ako doon. Tapos, pandan na lalaki. Yung gamot sa ano, sa bato, pag may mga UTI, yan. Mga gamot sa sakit ng tiyan. So, tumanda ako guys na mahilig sa herbal. Higat maaari kasi talaga ayaw kong iinom ng gamot. So, ayan. Hope na may konting tips kayong natutunan about this oregano leaves. Thank you so much, guys. Yan. And then, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, baka naman, please do like and and like, like and comment and subscribe to my channel. Yan. Comment lang po kayo para na madali ko kayo mabalikan. And thank you, thank you so much po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sa lahat na aking mga subscribers, sa lahat na aking mga silent viewers, thank you, thank you so much, guys. Super thankful ako sa inyo for always supporting me na lagi kayo nandyan, nanonood ng mga videos ko. Kahit na minsan, parang yung video ko, wala lang. <laughs> di ba? Just sharing some tips and some knowledge na very helpful naman, uh, katulong, lalo na yung sa aking mga takot sa doktor, di ba? At saka nowadays, kailangan lagi tayong healthy. Kailangan lagi tayong malusog at malakas. So, doon tayo sa mga healthy foods, healthy drinks, di ba? Ito guys, minsan isang nasama ko din siya doon sa ano eh. Uh, iba yung dry nito. Pwede rin siyang pang recipe sa foods. Sinasama sa mga pagkain. Masarap siya. So, yan, nakakatuwa lang, guys. Ang laki-laki ng kanyang dahon. Ang lapad-lapad. So, yun. And then, thank you so much sa lahat. Sa lahat ng subscribers ko, maraming maraming salamat po sa inyo. So, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman, just click the bell and ring it. Just subscribe. Like and share my video kung alam nyo na pwede siyang makatulong sa iba. So, yun, guys. Till next time, keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Love you all.